প্রিয় দর্শক আমি ডাক্তার মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান লিটন আপনাদের সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি রাজ টিভির নিয়মিত আয়োজন দৃষ্টি স্বপ্ন জুড়ে আলো অনুষ্ঠানে আমাদের সবারই স্বপ্ন আমাদের দৃষ্টি থাকুক অটুট আমাদের দৃষ্টি থাকুক স্বাভাবিক আর দৃষ্টিকে সুন্দর স্বাভাবিক এবং ত্রুটিমুক্ত রাখতেই আমাদের আজকের আয়োজন আমাদের আজকের আয়োজনে আমাদের মাঝে অতিথি হিসেবে উপস্থিত হয়েছেন দেশ বরেণ্য চিকিৎসক বিশিষ্ট চক্ষু বিশেষজ্ঞ ও সার্জন জাতীয় চক্ষু বিজ্ঞান ইনস্টিটিউটের সহকারী অধ্যাপক ডাক্তার মোহাম্মদ জহিরুল ইসলাম চলুন দর্শক আমরা পরিচিত হই আমাদের স্যারের সাথে আসসালামু আলাইকুম স্যার ওয়ালাইকুম আসসালাম রাজ টিভি স্টুডিওতে আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি স্যার আপনাকেও স্বাগত দর্শক আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের বিষয় শিশুদের দৃষ্টি ত্রুটি সাথে আছি আপনার শিশু যে কোনো দৃষ্টি ত্রুটি সম্পর্কিত সমস্যার জন্য আমাদের সাথে সরাসরি যুক্ত হতে পারেন আমাদের সাথে যুক্ত হতে আপনার ফেসবুক থেকে রাজ টিভির অফিসিয়াল ফেসবুক পেজটি লাইক করুন এবং কমেন্টস করুন অথবা ইউটিউব থেকে সাবস্ক্রাইব করুন রাজ টিভি চ্যানেলটি আমাদের সাথে সরাসরি যুক্ত হতে আপনার আমাদের কলে দেওয়া নাম্বারে আপনি সরাসরি ফোন করতে পারেন আপনার সুবিধার্থে আমি আবারও আপনাদেরকে ফোন নাম্বারটি বলে দিচ্ছি জিরো এই নম্বরটি চলুন দর্শক আমরা ফিরে যাচ্ছি আমাদের মূল অনুষ্ঠানে স্যার আমাদের আজকের যে আলোচনার বিষয় এটা স্যার শিশুদের দৃষ্টি ত্রুটি তো শিশুদের দৃষ্টি ত্রুটি এটা আসলে কোন বয়স থেকে শুরু হয় বা জিনিসটা আসলে কি স্যার অ্যাকচুয়ালি এখন শিশুদের তো আসলে এখন বয়সের যে লিমিট যেটা এজ লিমিট এখন আঠারো বছর পর্যন্ত এখন শিশু বলা হয়ে থাকে জন্মের পরই শুরু হয় তো এরাই এই বয়সটাই হলো শিশুদের বয়স এবং এদেরকে আমরা শিশু বলে থাকি এবং আজকের আমাদের এই আলোচনাটা এই শিশুদের দৃষ্টি ত্রুটি নিয়েই আমাদের তো শিশুদের দৃষ্টি ত্রুটি প্রথমে আমাদের জানতে হবে যে দৃষ্টি ত্রুটি কয় ধরনের বা দৃষ্টি ত্রুটি কি জিনিস দৃষ্টি ত্রুটি হচ্ছে একটা বয়স ভেদে একটা মানুষের দৃষ্টি মাত্রা যতটুকু থাকা উচিত যদি সেটা না থাকে তাহলে সেটা দৃষ্টি ত্রুটি স্বাভাবিক মাত্রা থেকে কম বা বেশি দৃষ্টির আঙ্গিক কয়েক ধরনের আছে একটা যেমন তার ভিজুয়াল একুইটি বলি যে তার দৃষ্টির তীক্ষ্ণতা দৃষ্টির তীক্ষ্ণতা বা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ভিজুয়াল একুইটি যেটা বলি একটা অক্ষর বা একটা শেপ সে চিনতে পারতেছে এবং সাইজ এই সাইজের এতটুকু দূরত্ব থেকে এতটুকু সাইজের অক্ষরটা সে চিনতে পারতেছে এটা হলো একুইটি অফ ভিশন দৃষ্টি তীক্ষ্ণতা আরেকটা হচ্ছে এই রং চেনা কালার ভিশন আর তৃতীয় আর একটা হচ্ছে ফিল্ড অফ ভিশন একটা বাচ্চা কতটুকু ফিল্ড দেখতেছে তার দৃষ্টির সোজা যদি তাকিয়ে থাকে তাও কিন্তু সে পার্শ্ব একটা দৃষ্টি আছে ওই দিকেও পার্শ্ব দৃষ্টি আছে উপরে নিচে একটা দৃষ্টি আছে ওটাকে আমরা বলি ভিজুয়াল ফিল্ড এই ভিজুয়াল ফিল্ড হ্যাঁ দেখে এই ভিজুয়াল ফিল্ড এটাও কিন্তু একটা দৃষ্টির একটা মাত্রা আর একটা হলো কালার ভিশন বিভিন্ন ধরনের রং চেনা লাল সবুজ নীল রং চেনা এটাও একটা দৃষ্টি মাত্রা আর একটা হলো দৃষ্টি তীক্ষ্ণতা বলে আমরা যেটা বলি সেটা হলো যে একটা শেপ অক্ষরের শেপ গঠন এটা গুচরি গুচরিভূত হওয়া এটা দেখা স্ট্রেট ওয়ে স্ট্রেট ওয়ে সোজা ভাবে তো এটা হলো আমাদের দৃষ্টি মাত্রা বয়স হিসাবে দৃষ্টি মাত্রা ওটা ওটা নামা করে তো প্রত্যেক বয়সের একটা নির্দিষ্ট দৃষ্টিমাত্রা আছে এতটুকু তাকে দেখতে হবে ওই ত্রুটি ওই দৃষ্টিমাত্রা যদি না থাকে তাহলে আমরা তাকে বলি দৃষ্টি ত্রুটি মানে স্বাভাবিক যতটুকু দূরত্বে দেখা দরকার যদি সেটা না দেখতে পাই সেই দৃষ্টি ত্রুটি আমরা একটা বলতে পারি যে দৃষ্টি তীক্ষ্ণতার ত্রুটি এই কালার ভিশনের ত্রুটি মানে বর্ণান্ধতা আর একটা হইতে পারে ফিল্ডের ত্রুটি ভিজুয়াল ফিল্ডের ত্রুটি দৃষ্টি ত্রুটি আমরা অন্যভাবে এভাবেও বলতে পারি এক চোখের ত্রুটি দুই চোখের ত্রুটি এইভাবে বলতে পারি আমরা তো এইভাবে আমরা দৃষ্টি ত্রুটিকে রকম ভেদ করতে পারি শিশুদের দৃষ্টি ত্রুটি এক চোখেও হতে পারে দু চোখেও হতে পারে 
এক চোখে যদি হয় তার কিছু কারণ আছে যে এই কারণে হয় আর দুই চোখে যদি হয় তারও কিছু কারণ আছে যে এই কারণে হয় স্যার জন্মগত কোনো কারণ কি আছে যে জন্মগত ভাবেই শিশুর দৃষ্টি ত্রুটি অবভিয়াসলি জন্মগত ভাবেই একটা শিশু দৃষ্টি ত্রুটি নিয়ে জন্ম গ্রহণ করতে পারে দৃষ্টি ত্রুটি দু ধরনের একটা হলো রিফ্র্যাকটিভ ইররের কারণে চশমা জনিত দৃষ্টি ত্রুটি যে দৃষ্টি ত্রুটি চশমা দিয়ে সারা মানে নিরাময় করা সম্ভব আচ্ছা আর আরেকটা ত্রুটি আছে যেটা চোখের বিভিন্ন অঙ্গ তার ভিতর কোনো রোগ আছে রোগের কারণে একটা ত্রুটি সেটা চশমা দিয়ে দূরীভূত হবে না সেটা ওই রোগের চিকিৎসার মাধ্যমে ওটা প্রতিকার করা সম্ভব স্যার একজন শিশুর অভিভাবক কি কি সমস্যাগুলো নিয়ে আসতে পারে যে তার বাচ্চার যে চোখে দৃষ্টিগত ত্রুটি হচ্ছে উনি কি কি সমস্যা এসে আমাদেরকে বলতে পারে আচ্ছা যে আমি বুঝতে পেরেছি যে অভিভাবক কিভাবে বুঝবেন যে তার শিশুর দৃষ্টি ত্রুটি আছে আছে হ্যাঁ অভিভাবক একটা বাচ্চার আচরণকে ফলো করবেন একটা বাচ্চা এখন বাচ্চা নিজেই নিজে বলতেই পারে যা আম্মু বা আব্বু আমি ওই জিনিসটা দেখি না বা আমি একটু দূরে টেলিভিশন দেখি না বা একটু দূরে কোনো জিনিস দেখি না অন্য বাচ্চা দেখে আমি দেখি না এটা সে সরাসরি সমস্যা হিসেবে বলতেই পারে কমপ্লেন করতে পারে যে আমি ভালো দেখি না দূরে ভালো দেখি না কাছে গেলে ভালো দেখি স্কুল গোয়িং বাচ্চা হলে হয়তো টিচার যা বোর্ডে বলে বোর্ডে যেটা লিখে সে অন্য বাচ্চারা লিখতেছে সে সেটা দেখতেছে না এবং সে লিখতে পারতেছে না তো এটা বলতেছে যে একটা বাচ্চা নিজেই বলতে পারে যে আমি কম দেখি এক দ্বিতীয় হলো বাচ্চা দেখা যায় যে মা বাবা একসাথে বসে টেলিভিশন দেখছে কিন্তু বাচ্চা দেখা যায় যে একটু এগিয়ে যায় টেলিভিশনের কাছে যে টেলিভিশনটা দেখে এটা আরেকটা ক্লু যে কারণে বুঝতে পারে অভিভাবক যে বাচ্চার চোখে দৃষ্টি ত্রুটি আছে এটা দুই নম্বর তিন নম্বর হচ্ছে অনেক সময় বাচ্চা কিছু কম্পেন্সেটরি মেকানিজম আমরা বলি এই দৃষ্টিকে মানে একটু স্বাভাবিক করার জন্য কিছু চোখের কিছু প্রক্রিয়া আছে যেমন চোখটা এরকম স্কুইজ করে হ্যাঁ চোখটা ছোট করে দেখে বা অনেক সময় এরকম করে দেখে একটু বা একটু একটু এরকম করে বা একটু এরকম করে দেখে তো এই ধরনের অঙ্গভঙ্গি দেখেও মা বাবা বুঝতে পারেন যে বাচ্চার দৃষ্টি ত্রুটি আছে আমরা আমাদের আলোচনায় আসবো ফিরে আসবো আমাদের একজন দর্শক যুক্ত হয়েছেন ফোনে আমরা একটু কল ফোনটা নিয়ে নিচ্ছি স্যার হ্যালো দর্শক হ্যালো হ্যালো দর্শক আমি তো বলছিলাম গাজীপুর থেকে নিয়মিত আয়োজন স্বপ্ন দৃষ্টি স্বপ্ন জুড়ে আলো অনুষ্ঠানে স্যারের সাথে কথা বলুন আপনার নাম পরিচয় বলে স্যারের সাথে কথা বলুন প্রদীপ তো বলছিলাম গাজীপুর থেকে আচ্ছা জি জি দর্শক माइनस তো এই মোমেন্টে আমার কারেন্ট এজ হচ্ছে 21 আচ্ছা তো এখন কি লেসিক করোনাটা আমার জন্য উচিত হবে কিনা আপনার যদি দেখা যায় যে বিগত এক বছর দৃষ্টি এই যে পাওয়ার যেটা সেটা যদি স্টেবল থাকে হ্যাঁ এবং প্রি লেসিক কিছু ইনভেস্টিগেশন আছে সেটা করে যদি আপনার কর্নিয়াল থিকনেস এবং কর্নিয়ার এন্ডোথেলিয়াল সেল কাউন্ট আরো কিছু ফ্যাক্টর আছে এগুলো অ্যাসেস করে যদি দেখা যায় যে ইউ আর ফিট ফর লেসিক ইউ ক্যান ডু আপনি করতে পারবেন জি আচ্ছা ধন্যবাদ স্যার আসসালামু আলাইকুম আর রাত্রি কি সবার জন্য শুভ কামনা ধন্যবাদ দর্শক আপনার জন্য শুভ কামনা আপনি আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছে আমাদের সাথেই থাকুন স্যার আমরা যে প্রসঙ্গে ছিলাম যে যেমনটি বলছিলেন স্যার এখন জানতে চাব যে একটা অভিভাবক যদি এই ধরনের কোনো সমস্যা নিয়ে আমাদের কাছে আসে তো ডক্টর হিসেবে আমাদের কি করণীয় বা বাচ্চার আমরা কি জিনিসগুলো দেখব যেটা আমরা মেডিকেল ভাষায় কি সাইন সাইনগুলো কি কি দেখতে পাই আমরা বাচ্চা যেহেতু আজকে আলোচনার বিষয় হলো দৃষ্টি ত্রুটি এবং একটা একজন অভিভাবক যখন মনে করলো যে তার বাচ্চার দৃষ্টি ত্রুটি আছে কিছু সাইন যেমন বাচ্চা একটু টেলিভিশনটা যে সামনে যেয়ে দেখে তারপরে চোখের বিভিন্ন ধরনের ভঙ্গি করে চোখটাকে বিভিন্ন ধরনের প্রচেষ্টা করে দেখার জন্য এগুলো দেখে টিচার অভিযোগ করলো যে বাচ্চা বোধহয় ভালো করে বোর্ডে দেখতেছে না বা বাচ্চা বোর্ডে যা লেখা হচ্ছে হোমওয়ার্ক সেটা ভালো করে তুলতে পারতেছে না 
এই সমস্ত সাইন দেখে গার্জেন বুঝলেন যে বাচ্চার দৃষ্টি ত্রুটি আছে তখন বাচ্চা বাচ্চাকে নিয়ে অতি অবশ্যই একজন চক্ষু বিশেষজ্ঞ স্মরণাপন্ন হতে হবে এবং চক্ষু বিশেষজ্ঞ তখন উনি বাচ্চার প্রথমে বাচ্চার কমপ্লেইনের সাথে বাচ্চার অ্যাটিটিউডকে উনি অ্যাসেস করবেন বাচ্চার অ্যাটিটিউড হ্যাঁ বাচ্চার যেমন ফেস দেখবেন তারপরে চোখের এই এই ডিরেকশনগুলো দেখবেন হ্যাঁ চোখের পজিশন আইলিডের পজিশন এগুলো দেখে তারপরে উনি পরীক্ষা করবেন রিফ্রেকশন টেস্ট যেটা আমরা বলি চোখের পাওয়ার পরীক্ষা রিফ্রেকশন আজকাল বিভিন্নভাবে রিফ্রেকশন টেস্ট করা হয় আজকাল অটো রিফ্রেকটোমিটার দিয়ে রিফ্রেকশন টেস্ট করে বাচ্চার রিফ্রেকটিভ এরর আছে কি না এটা বোঝা যায় এই পরীক্ষা নিরীক্ষাগুলো কি স্যার বাংলাদেশের রুরাল এরিয়াগুলোতেও अवेलेबल হ্যাঁ এই জিনিসটা একটু আমাদের ঘাটতি আছে আমাদের দেশে চক্ষু সেবা আমরা এখনো গ্রাম পর্যায়ে বিস্তৃত করতে পারিনি इवन এই প্রত্যেকটা শহরাঞ্চলেই কিন্তু চক্ষু সেবাটা বিদ্যমান কোথাও কোথাও হয়তো বা থানা পর্যায়ে আছে গ্রাম পর্যায়ে তো থাকার প্রশ্নই নাই তবে বেশ কিছু ওই অপটোমেট্রিস্ট যারা আছে অবশ্য এই অপটোমেট্রিস্ট এই পেশাটা এখনো সরকার কর্তৃক ওইভাবে ওইভাবে নিবন্ধিত হয় নাই তারপরে অপটোমেট্রিস্ট বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান অপটোমেট্রির উপরে পড়াশোনা করিয়ে কিছু লোক তৈরি করছে ওরা গ্রামে গ্রামেগঞ্জে থেকে ওরা এই রকম দৃষ্টি পরীক্ষা করে অনেক উপকার করতেছে মানুষের যদিও এদের বিভিন্ন ধরনের কর্মকাণ্ড এর ভিতরে নেতিবাচক প্রভাব আছে বাট সমালোচনা থাকতেই পারে সরকার যদি আরও এইভাবে গঠনমূলকভাবে উদ্যোগ নেয় তাহলে অপটোমেট্রিস্ট দিয়ে গ্রামেগঞ্জের মানুষের রিফ্লেকটিভ ইরর বা দৃষ্টি ত্রুটির কিছু সমাধান করতে পারেন আসার বিষয় সরকার উদ্যোগ নিয়েছেন আমি এই উদ্যোগের সাথে সরাসরি জড়িত ন্যাশনাল আই কেয়ার প্রতিটা থানা হেলথ কমপ্লেক্সে ভিশন সেন্টার তৈরি করছেন আমরা গোপালগঞ্জ বেসড আমরা বিশটা ভিশন সেন্টার তৈরি করেছি থানা হেলথ কমপ্লেক্সে এবং বর্তমানে কার্যক্রম চলতেছে রাজশাহীতে পনেরোটা রংপুর রংপুরে পনেরোটা এগুলো এই থানা হেলথ কমপ্লেক্সে আমরা ভিশন সেন্টার তৈরি করতেছি ভিশন সেন্টারে প্রশিক্ষিত নার্স উনি ইন্টারনেট প্রযুক্তির মাধ্যমে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের বিশেষজ্ঞের সেবা নিয়ে উনি রোগীকে প্রাথমিক চক্ষু সেবাটা দিবেন এবং চোখের এই দৃষ্টি দৃষ্টি ত্রুটির জন্য টেলিমেডিসিনের মাধ্যমে উনি ওই দৃষ্টি ত্রুটির সমাধানটা করে দিবেন সেইখানে থানা হেলথ কমপ্লেক্সে অটো রিফ্লেকটোমিটার আছে রেটিনোস্কোপ আছে এটা সরকার দিয়েছেন সরকারের এই বর্তমান সরকারের এটা কি পরিমাণ ভালো উদ্যোগ যদিও জনগণ জানেন না কিন্তু এর মাধ্যমে আমি রিসেন্টলি এই গোপালগঞ্জ যে বেজ হসপিটাল শেখ ফজিলাতুন্নাস মুজিব চক্ষু হাসপাতাল ও প্রশিক্ষণ সেন্টার এর মাধ্যমে যে বিশটা বিভিন্ন জেলার থানা হেলথ কমপ্লেক্সে বিশটা ভিশন সেন্টার চলতেছে আজকে ফরিদপুরের আলফাডাঙ্গা থেকে বলল যে লাস্ট তিন মাসে তারা চার হাজার মানুষের দৃষ্টি ত্রুটি পরীক্ষা করেছে তাদেরকে ফ্রি চশমা দিয়েছে সরকার দিয়েছেন গোপালগঞ্জের বিশটা ভিশন সেন্টারে এখন শুরু হয়েছে রাজশাহীর পনেরোটা এবং রংপুরে পনেরোটা এইভাবে সারা বাংলাদেশের দুশোটা ভিশন সেন্টার সরকার করবেন সরকারের পরিকল্পনায় আছে এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের যে মৌল মৌলিক কাঠামোর সাথে আমি জড়িত বিধায় আমি আশা করতেছি যে গ্রামেগঞ্জে মানুষের চশমাজনিত ত্রুটির বিষয়টা আর থাকবে স্যার আপনার মাধ্যমে আমরা অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানলাম যে জেলা পর্যায়ে বা উপজেলা পর্যায়েও আমাদের যে সুযোগ সুবিধাগুলো সেটা জানতে পারলাম আমাদের দর্শকরা জানতে পারলো স্যার শিশুদের যে দৃষ্টি ত্রুটি এর কি আরও কোনো পরীক্ষা নিরীক্ষা আছে কি না দৃষ্টি ত্রুটি যেমন দৃষ্টি ত্রুটি যে বললাম যে এক চোখে হতে পারে দু চোখে হতে পারে এখন দৃষ্টি ত্রুটি এর সাথে আমাদের যে চোখের যেমন স্লিট ল্যাম্প একটা যন্ত্র আছে স্লিট ল্যাম্প যন্ত্র দিয়ে পরীক্ষা করতে হবে যে চোখের দৃষ্টি ত্রুটিটা চশমাজনিত দৃষ্টি ত্রুটি নাকি চোখের কোন অঙ্গের মধ্যে রোগের কারণে দৃষ্টি ত্রুটি সেটাকে নির্ণয় করার জন্য রোগীকে অটো রিফ্রেকটোমিটার বা ওই যে চশমা পরীক্ষা যেটা আছে সেটা ছাড়াও 
স্লিটলেম মেশিন দিয়ে চোখ পরীক্ষা করতে হবে স্লিটলেম মেশিন দিয়ে চোখ পরীক্ষা করে এই রোগীর চোখের কর্নিয়াতে কোনো সমস্যা আছে কিনা লেন্সে কোনো সমস্যা আছে কিনা তার ভিট্রাসে কোনো সমস্যা আছে কিনা রেটিনাতে কোনো সমস্যা আছে কিনা এগুলা নির্ণয় করা সম্ভব এই স্লিটলেম মেশিন দিয়ে পরীক্ষা করে महबूब आलम लिखे वाचिंग भाई थैंक यू महबूब तुम्हें दीपक कुमार रॉय सुमन रहमान संजीदा खानम ধন্যবাদ দর্শক আমাদের সাথেই থাকুন স্যার এই যে দৃষ্টিগত ত্রুটিগুলো এই ত্রুটিগুলো যে চিকিৎসা পদ্ধতি শিশুদের ক্ষেত্রে কি বড়দের থেকে আলাদা কোনো কিছু আছে কিনা শিশুদের ক্ষেত্রে শিশুদের ক্ষেত্রে চিকিৎসা পদ্ধতি ভিন্ন এবং এর গুরুত্ব বেশি কারণ একটা শিশুর যদি দৃষ্টি আমরা সংরক্ষণ করতে না পারি তাহলে এটার ব্যর্থতা ভয়াবহ আমরা জানি শিশুরাই জাতির ভবিষ্যৎ জাতির ভবিষ্যৎ এন এখন তার জীবন যখন শুরু হলো তখন যদি তার দৃষ্টি আমরা সঠিকভাবে তার দৃষ্টিটা না করে দিতে পারি তাহলে তার বাকি জীবনটাই এটা মানে বিফল হয়ে গেল বিফল হয়ে গেল এবং জাতির বোঝা জাতির উপর একটা বোঝা হিসাবে এটা আসবে সুতরাং শিশুদের দৃষ্টি ত্রুটিকে আমরা বেশি গুরুত্বের সাথে নেই এবং তাদের দৃষ্টি ত্রুটি নির্ণয়টা একটা পূর্ণ বয়স্ক মানুষের দৃষ্টি ত্রুটি নির্ণয় যত সহজ একটা শিশুর দৃষ্টি ত্রুটি নির্ণয় অত সহজ না এই জন্য বেশ কিছু পয়েন্টে আমাদের কাজ করতে হবে এক গার্জেনদের লেভেলে সচেতনতা খুবই জরুরি স্কুল শিক্ষক যারা বাচ্চাদের নারিশ করেন বাচ্চাদের মনস্তাত্ত্বিক পুষ্টিটা ওনারাই দেন সেই স্কুল শিক্ষকদের বিশাল একটা ভূমিকা আছে ওনা এই বাচ্চার শিশু এই শিশুর দৃষ্টি সুরক্ষায় এই জন্য মানে এই যে দৃষ্টি সুরক্ষায় যে একটা শিশুর শিক্ষক অভিভাবক ওনারা যদি সহযোগিতা করেন তখন একজন চক্ষু বিশেষজ্ঞ বিশেষ করে শিশু চক্ষু বিশেষজ্ঞ আজকাল কিন্তু শিশু চক্ষু বিশেষজ্ঞ আছেন হ্যাঁ শিশু চক্ষু বিশেষজ্ঞরা ওনারা আরও বেশি এক্সপার্ট এই শিশুর দৃষ্টি ত্রুটি নির্ধারণে আরও বেশি এক্সপার্ট এবং তারা দেখা যায় এই একটা শিশুর এই অটো রিফ্লেক্টোমিটার দিয়েই এই দৃষ্টির পাওয়ারটা চোখের দৃষ্টি ত্রুটি নির্ণয় করাটা সহজ হয় না একটু কয়েকটা ধাপে যেমন কোনো একটা ঔষধ দিয়ে চোখের মনিটাকে বড় করে তাকে অ্যাকোমোডেশন ফ্রি করে তাকে তার পাওয়ারটা বের করতে হয় যেটা অ্যাডাল্টের ক্ষেত্রে করা লাগে না বাচ্চাদের এই লিমিটেশনটা আছে সুতরাং এই লিমিটেশন লিমিটেশনের জন্য একজন চক্ষু বিশেষজ্ঞে অধিক এক্সপার্ট হইতে হয় আচ্ছা এবং সাথে সাথে যে বাচ্চার কপারেশন আনার জন্য বাচ্চার সাথে ফ্রেন্ডলি হইতে হয় বাচ্চার সাথে ফ্রেন্ডলি হলে বাচ্চা যখন সহযোগিতা করবে ও যখন ওই মেশিনে যখন মেশিনটার দিকে যখন সে ওইটা তার চোখটা রাখবে তখন সে অ্যাকোমোডেশন ফ্রি হবে যত বেশি অ্যাকোমোডেশন ফ্রি হবে পাওয়ারটা অ্যাকিউরেট আসবে পাশাপাশি পাশাপাশি হ্যাঁ বাচ্চার অভিভাবকেরও সহযোগিতা প্রয়োজন এটা তো হইল কি বাচ্চার চোখ পরীক্ষা করার ক্ষেত্রে কিন্তু সবচেয়ে আমাদের দেশে যে বাচ্চার দৃষ্টি ত্রুটি এই ঘাটতি যেটা আমরা দেখতেছি এটা মূলত সচেতনতার জায়গায় ঘাটতি অভিভাবকরা আমরা সচেতন না আমরা যে আরেকটা অভিভাবক মা বাবা তো জন্ম দিয়েছেন কিন্তু আমি যদি বলি মনস্তাত্ত্বিক উন্নয়নের মাধ্যমে মনুষ্যত্বের বিকাশের ক্ষেত্রে পুনর্জন্ম সেটা কিন্তু শিক্ষক দিচ্ছেন তো একটা স্কুলের শিক্ষক যদি বাচ্চার চোখের দৃষ্টির বিষয়ে একটু সহযোগিতা করেন তাহলে এই এই জাতির কিন্তু অনেক উপকার হয়ে যাবে অনেক উপকার হয়ে যায় স্যার আমাদের সময় হয়েছে একটি ছোট্ট বিরতি নেওয়ার আমরা বিরতির পর জানব আমাদের আরও নতুন কিছু তথ্য আপনার কাছ থেকে কিভাবে চিকিৎসা পদ্ধতিগুলো সম্পর্কে জানব দর্শক আমরা নিয়ে নিচ্ছি একটি ছোট্ট বিরতি বিরতির পর আমরা আবার ফিরে আসবো আমরা আমাদের অতিথির কাছ থেকে আরও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানবো আপনারা অনুষ্ঠানটি দেখতে পাচ্ছেন রাজ মিডিয়া প্রেজেন্টেশন একাডেমি সৌজন্যে রাজ মিডিয়া প্রেজেন্টেশন একাডেমি যারা আপনারা অনুষ্ঠান উপস্থাপক সংবাদ উপস্থাপক অথবা আরজি হিসেবে আপনার কেরিয়ার গড়তে চান আপনার পাশে আছে রাজ মিডিয়া প্রেজেন্টেশন একাডেমি নতুন ব্যাচে ভর্তি চলছে একশো তিপ্পান্ন চায়না বিল্ডিং গলি আজিবপুর ঢাকা দর্শক নিয়ে নিচ্ছে ছোট্ট একটি বিরতি কোথাও যাবেন না আমাদের সঙ্গে থাকুন
खुबी सुंदर एक उद्योग राज मीडिया प्रेजेंटेशन एकेडमी संवाद उपस्थापना प्रशिक्षण एक डिजिटल प्लैटफर्म देश सर प्रशिक्षक निजस्व डिजिटल स्टूडियो अटोक्यू प्रैक्टिस निजस्व वस ट्रेनर पी सी आर एडिटिंग पैनल एकम्रदा ही रही है नतून बैचे भर्ती चलते तीन मास कोर्स शेषे छयस इंटार्नशिप सम्पूर्ण फ्री इंटार्नशिपर समय राज टी ए रेडियो राज बांगलार ध्वनि थे क्च करार सुवर्ण सूझ आज ही जोज कर एक सौ तेपान्न चायना बिल्डिंग गलि आजिमपुर ढाका हटलैन जिरो वान डबल सेभन नाइन टू सेभन वन जिरो वन खुबी सुंदर एक उद्योग राज मीडिया प्रेजेंटेशन एकेडमी संवाद उपस्थापना प्रशिक्षण एक डिजिटल प्लैटफर्म देश सर प्रशिक्षक निजस्व डिजिटल स्टूडियो अटोक्यू प्रैक्टिस निजस्व वस ट्रेनर पी सी आर एडिटिंग पैनल एकम्रदा ही रही है नतून बैचे भर्ती चलते तीन मास कोर्स शेषे छयस इंटार्नशिप सम्पूर्ण फ्री इंटार्नशिपर समय राज टी ए रेडियो राज बांगलार ध्वनि थे क्च करार सुवर्ण सूझ आज ही जोज कर एक सौ तेपान्न चायना बिल्डिंग गलि आजिमपुर ढाका हटलैन जिरो वान डबल सेभन नाइन टू सेभन वन जिरो वन सहकारी अध्यापक डॉम्मद जहिरुल इसलम सर चलु दर्शक चले जाोचन शिशु परीक्षा निरीक्षा गो तो जो सर मैं चशमा कौन व्यवहार करते हैं एक शिश्र दृष्टि ठीक रखार जो चशमा कौन व्यवहार करते हैं एक शिशु जो जन्मग्रहण कर तक चोखर जो आई बल्ट से एक लेंथ आर एक शेप आशस्तता आर एक कार्बेचार आक्रता तो जन्मे साथे साथ और पावर थे हाइपारमेट्रोपिक बोली प्लस पावर थे एरपर मानुष जो बृद्धि पा आस्ते आस्ते प्लस पावर कमे जे जे स्वाभाविक हो जाए क्योंकि कारो कारो क्षेत्र वो प्लस पावर थके जाए कारो कारो क्षेत्र ये बाच्चा बड़ो हे प्लस पावर आस्ते आस्ते जिरोते जे आस्ते आस्ते और बेड़े गए लेंथ बेड़े गए माइनस चले जाए तो माइनस पावर के बीच मायोपिया प्लस जाता बोलते हाइपारमेट्रोपिया बक्रता बक्रतार एदिक से दिक हो जा दर्शक आलोचन फिर दर्शक फोन हेलो दर्शकुमेंटीजुक्तुमेंटीजुक्तुमेंटीजुक्तुमेंटीजुक्तुमेंटीजुक्तुमेंटीजुक्तुमेंटीजुक्तुमेंटीजुक्तुमेंटीज
সামনে যায় বাট যেহেতু অহরহই বাচ্চার সামনে যে টিভি দেখছে বাচ্চার চোখের দৃষ্টি পরীক্ষা করা প্রয়োজন থাকতে পারে সমস্যা থাকতে পারে चक्षुविज्ञान इन्स्टीट और हासपाल आगारगा बसि जोाजुग करते দর্শক ধন্যবাদ আপনি আমাদের অনুষ্ঠানে যুক্ত হয়েছেন আমাদের সাথেই থাকুন স্যার এর মধ্যেই আমাদের কিছু কমেন্টস চলে এসেছে ফেসবুকে আমরা একটু কমেন্টসগুলো দেখে নিচ্ছি স্যার আমাদের সাথে রাজশাহী থেকে যুক্ত হয়েছেন অমিত সাহা আরও যুক্ত হয়েছেন অমিত দত্ত আমাদের সাথে আরও যুক্ত হয়েছেন কাউসার জাহান শর্মিলি দত্ত সুমনা রয় ধন্যবাদ আপনাদের আমাদের সাথে যুক্ত হওয়ার জন্য সুমনা রয় উনি একটি প্রশ্ন করেছেন যে আমার মেয়ে ক্লাস সিক্সে পড়ে তার ডক্টর বলেছেন শুধু বই পড়ার সময় চশমা ব্যবহার করতে বাকি সময় ব্যবহার করতে না করেছেন তো বাকি সময় ব্যবহার না করলে কি তার কোনো সমস্যা হবে কি না আমরা যেটাকে স্যার রিডিং ক্লাস উনি এটাই জানতে চাচ্ছেন এখন যদি এরকম বলারটা আমি জানি না যে উনি যিনি বলেছেন তিনি হয়তো বা বাচ্চার ওভারঅল চোখের পরিস্থিতি বিবেচনা করে বলেছেন তবে স্বাভাবিক সাধারণত বাচ্চাদের যে চশমা লাগে সেটা আমরা সার্বক্ষণিক ব্যবহার করার উপদেশ দিয়ে থাকি আচ্ছা কারণ বাচ্চা চোখ তো ওই সবসময় ব্যবহার করছে আচ্ছা এবং চোখের ব্যবহার যতক্ষণই করবে যদি তার প্রকৃতই দৃষ্টি ত্রুটি থাকে তাকে সবসময় ব্যবহার করতে হবে আমরা বড়রা দেখা যায় অনেক সময় শুধু রিডিং পাওয়ার লাগে আমাদের শুধু নিয়ার ডিফেক্ট থাকে কাছের দৃষ্টি সেক্ষেত্রে আমরা শুধু কাছের দৃষ্টির সময় আমরা চশমাটা ইউজ করি এরকম সিলেকটিভ ব্যবহারের ব্যবহারের কথা তবে এই অনেক সময় কোনো কোনো বাচ্চার দৃষ্টি টেরার সমস্যা থাকে আচ্ছা সেই ক্ষেত্রে আমরা হয়তো বা যে যদি প্লাস পাওয়ারের ঘাটতি থাকে সেক্ষেত্রে আমরা কাছের দৃষ্টিতে বেশি ব্যবহার করার জন্য চশমাটাকে বেশি ব্যবহার করা বা মাইনাস পাওয়ার যেটাই থাকুক যদি এর সাথে টেরা বিষয়ক কন্ডিশন থাকে তাহলে এরকম নির্দেশ ক্ষেত্র বিশেষে বলা হয় কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সবসময় ব্যবহার করার পরামর্শই দেওয়া হয়ে থাকে দর্শক নিশ্চয়ই আপনি আপনার প্রশ্নের জবাবটি পেয়ে গিয়েছেন এবং স্যার যেভাবে বলছিলেন আপনি অবশ্যই একজন বিশেষজ্ঞ ডক্টরের পরামর্শ নেবেন তার পরামর্শ মতো আপনি চশমা ব্যবহার ব্যবহার করবেন এবং উপদেশগুলো মেনে চলবেন আমাদের সাথে যুক্ত হওয়ার জন্য ধন্যবাদ স্যার আমাদের সাথে আরও একজন দর্শক যুক্ত হয়েছেন হাবিবুল্লাহ বাহার সৈকত লিখেছেন খুব ভালো লেগেছে ধন্যবাদ সৈকত আরও যুক্ত হয়েছেন মোহাম্মদ হাফিজ লিখেছেন নাইস হাবিবুল্লাহ বাহার সৈকত লিখেছেন আমি চক্ষু হাসপাতাল মৌলবি বাজার থেকে দেখছি ধন্যবাদ দর্শক আমাদের সাথেই থাকুন স্যার এই চশমা ব্যবহার বা যদি চিকিৎসা না নেয় তাহলে একটা শিশুর পরবর্তীতে কি কি ক্ষতিকর প্রভাব পড়তে পারে একটা বাচ্চা যদি দৃষ্টি ত্রুটি থাকে আর সে যদি চশমা ব্যবহার না করে চশমা ব্যবহার না করার পিছনে বাচ্চাদের পছন্দ অপছন্দ আছে অনেক সময় বাচ্চারা এটা ব্যবহার করতে চায় না একটা বিরক্তি আসে ঝামেলা ঝামেলা মনে করে আর বিশেষ করে আমরা দেখেছি অভিজ্ঞতা থেকে মেয়ে বাচ্চা মেয়ে শিশুরাই বেশি অপছন্দ করে হ্যাঁ আর ছেলেরাও করে তো বেশি মেয়ে শিশুরাই বেশি এরকম অপছন্দ করে যদি এবং অনেক সময় সংস্কারও আছে কুসংস্কার আছে মা বাবাই দেখা যায় চশমা মনে করে আরেকজন গার্জেন বলল এই বয়সে চশমা দিলেন যিনি বাস্তবিক অর্থে পড়াশোনা করে চক্ষু বিশেষজ্ঞ হয়েছেন 
অথবা একজন দক্ষ অপটোমেট্রিস্ট সত্যিকার অর্থে এই পড়াশোনা করে অপটোমেট্রিস্ট হয়েছে আপনি চোখ দেখিয়ে তারপরে চশমা ব্যবহার করবেন আচ্ছা চশমা ব্যবহার যদি না করে একজন বাচ্চা প্রথমত তার দৃষ্টিটা ম্যাচিওর হবে না পরিপক্ক হবে না সে দেখা গেল তার ব্রেইন আমাদের আই ইজ নাথিং সে কি করতেছে ব্রেইন ব্রেইনকে ডেভেলপ তার দৃষ্টি ব্রেইনের যে দৃষ্টি এলাকা আছে দৃষ্টি এরিয়া আছে ওই এরিয়াটাকে জাস্ট এক্সপিরিয়েন্স গ্যাদার করতে হেল্প করতেছে আমি এই জিনিসটা দেখি এটা ব্রেইন দেখতেছে আর চোখটা ওইটা হেল্প করতেছে সুতরাং যদি তার দৃষ্টি ত্রুটি থাকে তাইলে একটা প্রতিবিম্ব একটা বস্তুর প্রতিবিম্ব সঠিকভাবে ব্রেইনে যাচ্ছে না ব্রেইন ওই এক্সপিরিয়েন্সটা ভালো নিচ্ছে না সুতরাং তার যে পারফরমেন্স তার ডেইলি পারফরমেন্স দৃষ্টির পারফরমেন্সটা কমে যাচ্ছে এবং দৃষ্টিজনিত পারফরমেন্স কমে যাওয়ার কারণে তার জীবনযাত্রার ভিতরে একটা প্রভাব পড়ে যাবে এটা হলো একটা বিষয় দ্বিতীয় বিষয় হলো যে এই চশমা ব্যবহার না করতে করতে এক সময় পারমানেন্টলি চিরস্থায়ীভাবে ওই চোখের দৃষ্টিটা কমে যাবে এটা হলো দ্বিতীয় বিষয় তৃতীয় বিষয় হলো কোনো কোনো ক্ষেত্রে দৃষ্টি ত্রুটির জন্য যদি চশমা ব্যবহার করার কথা আপনি করলেন না চোখটা আস্তে আস্তে বাঁকা হয়ে যেতে পারে টেরা হয়ে টেরা যেটাকে বলা হয় টেরা হয়ে যেতে পারে স্যার চশমা ছাড়া আরো কোনো চিকিৎসা পদ্ধতি কি বাংলাদেশে अवेलेबल কিনা একটা বয়স পর্যন্ত এখন ওই যে প্রথমে বলেছিলাম দৃষ্টি ত্রুটি দুই ধরনের একটা হলো চশমাজনিত দৃষ্টি ত্রুটি আর একটা হলো চোখের কোনো রোগজনিত দৃষ্টি ত্রুটি তো পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে একটু থামতে হচ্ছে আরেকজন দর্শক আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছে আমরা একটু তার ফোনটা রিসিভ করছি স্যার হ্যালো दर्शक দর্শক সংযুক্তি বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে আপনি আবার চেষ্টা করুন স্যার আমরা যে প্রসঙ্গে ছিলাম যে চশমা ছাড়া চিকিৎসা পদ্ধতি স্যার তো যদি চশমাজনিত দৃষ্টি ত্রুটি হয় তো তার চিকিৎসা কিন্তু চশমাই আর যদি অন্য কারণে দৃষ্টি ত্রুটি হয়ে থাকে তো সেটা ওই রোগের চিকিৎসা করতে হবে তাহলে ওই দৃষ্টি ত্রুটি সেরে যাবে চশমাজনিত দৃষ্টি ত্রুটি একটা বয়স পর্যন্ত অনেক সময় যেহেতু অনেকে অল্টারনেট বিকল্প খোঁজে যে চশমার কোনো বিকল্প আছে কি না চশমার বিকল্প আছে কন্ট্যাক্ট লেন্স চশমার বিকল্প আছে লেসিক চশমার বিকল্প আছে রিফ্রেকটিভ সার্জারি এটা কি স্যার অপারেশনের ক্ষেত্রে করা সম্ভব শিশুদের ক্ষেত্রে ওগুলো প্রযোজ্য না আচ্ছা শিশুদের ক্ষেত্রে শিশুদের ক্ষেত্রে চশমা ক্ষেত্র বিশেষে কন্ট্যাক্ট লেন্স আচ্ছা লেসিক করা যাবে না আচ্ছা লেসিক 22 বছরে আগে বলা হতো 25 তো এখন একটু কমিয়ে বাইশ বছর বয়স পর্যন্ত বাইশ বছরের আগে না করাটাই উত্তম এবং করতে হলে সেক্ষেত্রে এক বছর ক্ষেত্র বিষয়ে দুই বছর যদি একটা একটা শিশুর একটা মানুষের পাওয়ার স্টেবল থাকে স্থিতিশীল থাকে কোনো পরিবর্তন হচ্ছে না তখন লেসিক করা যাবে তখন করা যাবে স্যার এই যে কন্ট্যাক্ট লেন্স ব্যবহার এটার কি কোনো পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া বা এরকম কিছু আছে আমাদের দেশে কন্ট্যাক্ট লেন্সের এক দুই কারণে পরিবেশের দূষণ আর একটা হলো আমরা নিজেরা পার্সোনাল হাইজিন মেনটেন করতে অভ্যস্ত না আমরা আমরা আমাদের দেশের আমরা যে লোকজন আছি আমরা প্রত্যেকেই খুবই অসচেতন হাইজিন পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা এগুলো মেনটেন করতে আমরা অভ্যস্ত না সুতরাং যে কোনো একটা ছুতয় একটা জীবাণু ঢুকে যেতে পারে ইনফেকশন হয়ে যেতে পারে অন্য মনস্ক হয়ে আমরা এই ঘষাঘষি করলাম অ্যাব্রেশন হয়ে কর্ণিয়াতে অ্যাব্রেশন হয়ে ওইখান থেকে জটিলতা সৃষ্টি হতে পারে আর পরিবেশ দূষণের কারণে হতে পারে এই জন্য আমরা ওইভাবে খুব বেশি কন্টিনিউয়াসলি কন্ট্যাক্ট লেন্স ব্যবহার করার ক্ষেত্রে পরামর্শ দিই না তবে কিছু কিছু কন্ডিশন আছে কন্ট্যাক্ট লেন্সই তার ট্রিটমেন্ট সেই ক্ষেত্রে তো করতেই হবে স্যার শিশুদের যে সার্জারিগুলো চোখের যেটা কারণে দৃষ্টি ত্রুটি হতে পারে বিদেশের যে কোনো উন্নত বিশ্বের যে কোনো দেশের তুলনায় আমাদের 
চক্র চিকিৎসা কোন অংশেই কম নয় শিশুদের আগে কল্পনাই করা হতো না জন্মের সাথে সাথেই একটা শিশু ক্যাটারেক্ট নিয়ে জন্ম গ্রহণ করছে এবং তার কারণ দৃষ্টি ত্রুটি ছানি জন্মগত ছানি এই শিশুর জন্মের সাথে সাথেই ছানি ধরা পড়ছে সাথে সাথে অপারেশন করতে হবে ওই ছানি দূর করতে হবে না হলে তো পৃথিবীর আলো তার চোখ হয়ে ব্রেইনে যাচ্ছে না সুতরাং আগে কিন্তু ওটা কল্পনাই ছিল না এখন জন্ম নিয়ে আসছে এই চিকিৎসকের কাছে নিয়ে আসছে সানি অপারেশন করে দিচ্ছে স্যার আরেকটি প্রসঙ্গ যে আপনি বললেন যে ক্যাটার এই টেরা এই টেরা যে জিনিসটা এটার কি কোনো সার্জারি अवेलेबल অবশ্যই টেরা রোগী সম্পর্কে আমাদের দেশে আরো বেসিক কুসংস্কার আছে আচ্ছা মানুষ টেরাকে পালে মনে করে ওটা টেরা তো ওটা আল্লাহ দিয়েছে লক্ষ্মী টেরা বলে অনেকে ওটা আল্লাহ দিয়েছে ওটা তো লক্ষ্মী छोट बस शुरू है जन्मे साथ जन्म ग्रहण करते जन्मे कैक मास पर टेरा होते एक बस दुबस पर टेरा होते परवर्ती जीवन टेरा होते थामते हमें दर्शक जुक्त हो खुब बस नियंत्रण करते शर जेम बड़ो हमारे हाथ पा गो बड़ो हमारे चोखर बलता आकार आकृतिवर्तन हमारे गठन प्रकृति चेन्ज हमारे चेन्जा तरह दुर्गे बढ़ते से प्रस्ते बढ़ते से बक्रता परिवर्तन होवर्तन गो मानुष प्रकृत अर्थे नियंत्रण करते सृष्टिकरता ओई भाव जमन हाथ पा के परिवर्तन कर शरता परिवर्तन कर चोखा परिवर्तित है नियंत्रण करते तब सहयोगित करते आदार अन्न्य जो कारण बाच्चार दृष्टि त्रुटि बेड़े जाए जेमन इदानी जेटा बाच्चारा मोबाइल मोबाइल व्यवहार करते से घन घन मोबाइले गेम खेलते से तरह लैपटप टेब एगू व्यवहार करते से यूला व्यवहार कारण किस चोखे किसुजे अस्वािक किस एक्सारसाइज है एर द्वारा किसु पावर ए रकम उठानामा करते पावर बेड़े जा दिन दिन चोखे पावर कमे जा चशमार पावर बेड़े जा शरीर बृद्धि के नियंत्रण कर एक सुषम खाद्य एक साथ चोखे बृद्धि नियंत्रित होते सुषम खाद्य मध्यमे सूतरा अभिभावक हिसाब से सुषम खाद्य निश्चित करते और वही बल्लम आचरण विधिगुल्ला मोबाइल व्यवहार करबा टेलीविसन बस देखें ना लैपटप टेब एगू व्यवहार कम हो यह समस्त विधि विधानगू एक कठिन अनुशासन माध्यम मानान चेष्टा करते हैं उपकार पावा जाए कथा हल 
চোখের ডাক্তারকে এজন্য দেখানো উচিত ছয় মাস পর পর যেহেতু প্রতি ছয় মাস পর পর শরীরের একটা দেখার মতো একটা পরিবর্তন হয় সুতরাং চোখের ওইভাবে পরিবর্তন হয় কি পরিবর্তন হলো আগের পাওয়ার থাকলো না একটু বেড়ে গেল না কমে গেল এটা ডাক্তারের মাধ্যমে নির্ধারণ করে তার সুচিকিৎসা করতে হবে এটা করা উচিত এবং এই বিষয়ে সচেতন থাকা উচিত অভিভাবকদের ধন্যবাদ দর্শক নিশ্চয়ই আপনি আমাদের অতিথির কাছ থেকে আপনার প্রশ্নের সঠিক জবাবটি পেয়ে গিয়েছেন আমাদের সাথে যুক্ত হওয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ স্যার আমরা একটু আমাদের ফেসবুকের কমেন্টসগুলো দেখছি আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছেন সন্দীপ ভদ্র লিখেছেন নাইস প্রোগ্রাম ধন্যবাদ আমাদের সাথে আরও যুক্ত হয়েছেন ইলহাম শেরাওয়াই লিখেছেন আমার চাচা फखरुल इसलम दर्शक जुक्त झर्णा रहमान उन्नी सर एक प्रश्न कर सबुज लाल नील रंग गा ना चेनार फिर विभिन्न क्षतर सम्मुखीन बर्णान्ध बर्णान्धता बर्णचूरा अंधत हम अंधत धरा जाए रुगी शिशु बोझारायदा नई कारण से तो सब करते खेलते पढ़ते गमनागमन सब ही करते जीवन जात्रा बुझे बुझे देखा जा दस बस बारो बस चले गारण चोक लाल चोखे डाक्त चो मैला पड़े चोखे डाक्त कारण चोखे डाक्त गे চোখের ডাক্তার পরীক্ষা করে দেখলো যে তার এক চোখে দেখে না এবং সেটা ছোট বয়স থেকেই আচ্ছা তো এই ধরনের যে এক চোখের অন্ধত্ব এটাকে বলা হয় বর্ণচোরা অন্ধত্ব স্যার আমরা আমাদের মূল আলোচনায় আবার ফিরে আসব নিয়ে নিচ্ছি স্যার ছোট্ট একটি বিরতি দর্শক নিয়ে নিচ্ছি ছোট্ট একটি বিরতি বিরতির পর আমরা আবার ফিরে আসব আমাদের অনুষ্ঠানে আমাদের সাথেই থাকুন আপনারা অনুষ্ঠানটি দেখতে পাচ্ছেন রাজ মিডিয়া প্রেজেন্টেশন একাডেমি সৌজন্যে আপনারা যারা অনুষ্ঠান উপস্থাপক সংবাদ উপস্থাপক অথবা আরজি হিসেবে আপনার ক্যারিয়ার করতে চান আপনার পাশে আছে রাজ মিডিয়া প্রেজেন্টেশন একাডেমি নতুন ব্যাচে ভর্তি চলছে একশো তিপ্পান্ন চায়না বিল্ডিং গলি আজিমপুর ঢাকা আমাদের সাথেই থাকুন ফিরে আসছি কিছুক্ষণ কিছুক্ষণের মধ্যেই खुबी सुंदर एक उद्योग राज मीडिया प्रेजेंटेशन एकेडमी संवाद उपस्थापना प्रशिक्षण एक डिजिटल प्लैटफर्म देश सर प्रशिक्षक निजस्व डिजिटल स्टूडियो अटोक्यू प्रैक्टिस निजस्व बस ट्रेनर पिसिर एडिटिंग पैनल एकम्रदा ही रही है नतून बैचे भर्ती चलते तीन मास कोर्स शेषे छयस इंटार्नशिप सम्पूर्ण फ्री इंटार्नशिपर समय राज टी ए रेडियो राज बांगलार ध्वनि थक क्ज करार सुवर्ण सूझ आज ही जोाजोग कर 
দর্শক বিরতির পর আপনাদের আবারো স্বাগত জানাচ্ছি আমি ডক্টর মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান লিটন আমাদের আজকের আয়োজন দৃষ্টি স্বপ্ন জুড়ে আলো আমাদের মাঝে আজ অতিথি হিসেবে উপস্থিত হয়েছেন দেশ বরেণ্য চিকিৎসক বিশিষ্ট চক্ষু বিশেষজ্ঞ ও সার্জন জাতীয় চক্ষু বিজ্ঞান ইনস্টিটিউটের সহকারী অধ্যাপক ডক্টর মোহাম্মদ জহিরুল ইসলাম আমাদের সাথে যুক্ত থাকুন আমাদের সাথে যুক্ত থাকার জন্য রাষ্ট্রবিবির অফিশিয়াল ফেসবুক পেজটি লাইক করুন এবং ইউটিউব থেকে সাবস্ক্রাইব করুন রাজ টিভি চ্যানেলটি অথবা আমাদের টিভি স্ক্রলে দেওয়া নম্বরে সরাসরি ফোন করতে পারেন স্যার আমরা আলোচনায় ফিরে আসবো তার আগে আমরা একটি দর্শকের ফোন রিসিভ করছি স্যার হ্যালো হ্যালো সাউকুম হ্যাঁ দর্শক ওয়া আলাইকুম সালাম আপনি আপনার পরিচয় দিয়ে আপনার পরিচয় দিয়ে স্যারের সঙ্গে কথা বলুন হ্যালো হ্যালো चिकित्सक देखिए चक्षु विशेषज्ञ चशमा दिए तो बेबीटा पढ़ते चायना चशमा चक्षु विशेषज्ञ उन्नी निश्चय जथेष दक्ष एवं अभिज्ञ चक्षु विशेषज्ञ उन्नी जो परीक्षा कर परीक्षा कर चशमा सजेस्ट कर मान चशमार को विकल्प नहीं चशमाई एक मात्र समाधान चशमा जनित त्रुटर समाधान चशमा एवं चशमा দর্শক আপনি নিশ্চয়ই আপনার প্রশ্নের সঠিক উত্তরটি পেয়ে গিয়েছেন স্যার যেমনটি বলছিলেন যে চশমাই আসলে শিশুদের প্রধান চিকিৎসা তো আপনি যেভাবে হোক বুঝিয়ে আপনার শিশুকে চশমা পরানোর ব্যাপারে উৎসাহিত করুন আমাদের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার জন্য ধন্যবাদ আমাদের সাথেই থাকুন স্যার আমরা আরেকজন দর্শক আমাদেরকে ফোন দিয়েছেন আমরা একটু ফোনটা রিসিভ করে নিচ্ছি স্যার হ্যালো হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম দর্শক আপনি যুক্ত হয়েছেন রাজ টিভির নিয়মিত আয়োজন দৃষ্টি স্বপ্ন জুড়ে আলো অনুষ্ঠানে আপনার পরিচয় দিয়ে স্যারের সঙ্গে কথা বলুন হ্যালো হ্যালো দর্শক আমরা শুনতে পাচ্ছি আপনার পরিচয় দিয়ে স্যারের সঙ্গে কথা বলুন হ্যালো শুনতে পাচ্ছি আমরা কথা বলুন কথা বলুন দুঃখিত দর্শক আপনার अनुमान कर शिश्र एक चुक पर्याक्रम चुकी कथा हेलो 
দর্শক আপনার মোবাইলের ভলিউম বাড়িয়ে আমাদের সঙ্গে কথা বলুন হ্যালো 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 নাম রাজেশ হ্যালো জি দর্শক আপনার মোবাইলের ভলিউম বাড়িয়ে দিয়ে আমাদের সঙ্গে কথা বলুন হ্যালো 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 আমরা শুনছি আমার নাম রাজেশ আমি গবেষণাতে পড়ি আর আমি যখন স্থান করি তখন জল গেল আর জল আমার চোখে গেলে চোখটা কেমন যেন করে খুললেই চোখ জ্বলে মানে স্নান করার সময় তোমার আপনার চোখ জ্বালা পোড়া করে হ্যাঁ আচ্ছা আর কোনো সমস্যা না স্যার এর সঙ্গে কথা বলতে ধন্যবাদ তোমাকে যে তুমি এত সুন্দর করে তোমার সমস্যাটা বললে খুব ভালো লাগলো হ্যাঁ বাচ্চাদেরকে এই বাচ্চাদের প্রতিটা কথাকে গুরুত্ব দিয়ে শুনতে হবে অভিভাবকদেরও কাছে মেসেজ শিক্ষকদেরকেও আমি এই এই কথা বলবো যে বাচ্চাদের প্রতিটা কথা প্রতিটা আকার ইঙ্গিতকে গুরুত্ব দিয়ে এটা বিবেচনা করতে হবে তো যাই হোক এই বাচ্চাটি যে সমস্যার কথা বলছে যে স্নান করার সময় যে যখন পানিটা তার চোখে লাগে তখন চোখটা জলে এটা অনেক সময় এই সব শিশু যে পানি যেটা আমরা ব্যবহার করি এই পানিতেও কারো কারো অ্যালার্জি হয় আচ্ছা বাতাস কারো কারো চোখে বাতাস লাগলেই চোখ জলে ওঠে চোখ লাল হয়ে যায় বাতাসের ভিতরেও অ্যালার্জেন আছে এই কারণে পানি এই কারণে অ্যালার্জি হয় পানির মধ্যে অ্যালার্জেন আছে এর কারণে অ্যালার্জি হয় তবে এই অ্যালার্জি দেখা যায় হ্যাঁ গোসল করার পরে এটা আর থাকে না সুতরাং ওটাকে আমরা ওইভাবে হ্যাঁ আমরা শুনে রাখলাম বা আমরা জেনে রাখলাম ওটাকে অবজারভেশনে রাখবো যে খুব যদি খুব বেশি লাল হয়ে যায় চুলকায় বেশি মাত্রায় অ্যালার্জি হয় তখন তার প্রতিকার হিসেবে আমরা কিছু ঔষধ প্রেসক্রাইব করব আদারওয়াইজ যদি স্বল্প মাত্রায় একটু একটু হয়ে যায় দেখা যায় যে জলটা গোসলের সময় লাগলো একটু জ্বললো পরবর্তীতে আবার ঠিক হয়ে যায় ওকে এটাকে আমরা একটা স্বাভাবিক প্রবণতা হিসেবেই ধরে নিব আর স্যার আমাদের সাথে আরও একজন দর্শক যুক্ত হয়েছেন হ্যালো হ্যালো হ্যাঁ আমি অনুপম পরিপুর থেকে বলছি হ্যালো আমার হ্যাঁ হ্যাঁ শোনা যায় দর্শক আপনার পরিচয় দিয়ে স্যারের সঙ্গে কথা বলুন আমার নাম অনুপম আমি পরিপুর থেকে বলছি জি আমার 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 বয়স 17 বছর আমার চোখের দুই চোখের পাওয়ার হচ্ছে -4 এখন আমি এই পাওয়ার কি আর বাড়ার সম্ভাবনা আছে বা আমি কি মানে স্থায়ী ভাবে চশমার বদলে কি ব্যবহার করতে পারি प्रश्न द्वितियों তো আপনার প্রথম অংশটা হলো যে আর পাওয়ার বাড়বে কিনা তার উত্তরে সেটা মানে এটা একমাত্র আল্লাহ পাকই জানেন কারণ আপনার শরীর এখনো বাড়ন্ত এখনো বাড়বে 25 26 বছর বয়স পর্যন্ত মানুষের শরীর বাড়ে শরীর বাড়লে তার সাথে সাথে চোখেরও পরিবর্তন হবে হতে পারে নাও হতে পারে কিন্তু হতে পারে সুতরাং আপনার এই 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 17 বছর বয়সে সামনে পাওয়ার চেঞ্জ হতে পারে শারীরিক শরীরের স্বাভাবিক প্রবণতাই বলে সেটা পরিবর্তনের সুযোগ আছে নাও হতে পারে এটা হলো একটা বিষয় দ্বিতীয় বছর যদি যতক্ষণ পর্যন্ত চোখের পাওয়ার স্থিতিশীল না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত লেসিক না করাই উত্তম যদি চোখের পাওয়ার স্থিতিশীল হয়ে যায় সেটা যদি বিশ বছরে হয় বাইশ বছরে হয় পঁচিশ বছরে হয় তখন আপনি ইউ ক্যান ডু লেসিক লেসিক করতে পারবেন তৃতীয় প্রশ্ন ছিল লেসিক করলে আপনার সমস্যা কোনো ধরনের সমস্যা হয় কিনা আজকাল যে লেসিক মেশিনগুলো যে ধরনের উন্নত লেসিক মেশিন লেসিক প্রযুক্তি উদ্ভাবিত হয়েছে এবং আমাদের দেশে যে লেসিক সার্জন যিনারা আছেন ওনারা এ পরিমাণ দক্ষতা বা প্রশিক্ষণ লাভ করে এ পরিমাণ দক্ষতা অর্জন করেছেন সাধারণত খুবই দুর্লভ আমরা দেখতেছি না কোনো ধরনের সমস্যা হচ্ছে এরকম দেখতেছি না আর তার চেয়ে সুবিধা যেটা হলো লেসিক করার আগে প্রি লেসিক কিছু টেস্ট করে নিতে হয় সেই টেস্ট করে লেসিক সার্জন নিজেই বুঝবেন যে ভবিষ্যতে লেসিক করার পরে কোনো সমস্যা হবে কিনা আপনাকে ওনারা কাউন্সিলিং করবেন যে আপনি লেসিক যদি করেন কোনো সমস্যা হবে কিনা সুতরাং 
যখন লেসিক করার সময় আসবে কখন বুঝবেন যখন আপনার পাওয়ার স্থিতিশীল হয়ে যাবে তখন আপনি লেসিকের জন্য ফিট হলেন আপনি মেন্টালি তারপরে আপনি একজন লেসিক সার্জনের সাথে যোগাযোগ করবেন লেসিক সার্জন প্রি লেসিক কিছু টেস্ট আছে সেগুলো করে আপনাকে মেসেজ দিবেন যে আপনি লেসিক করতে পারবেন কি না এক লেসিক করলে আপনার কোনো সমস্যা হবে কিনা আমার দেখা মতে অভিজ্ঞতা মতে লেসিক করার পরে আমি সাধারণত কোনো সমস্যা দেখি নাই আমার যে সমস্ত রুগীর লেসিক হয়েছে তার পরিপ্রেক্ষিতে আমি বলছি ধন্যবাদ আপনাকে দর্শক আপনি আপনার সবগুলো প্রশ্নেরই আশা করি সঠিক উত্তর পেয়ে গিয়েছেন আমাদের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার জন্য ধন্যবাদ আমাদের সাথেই থাকুন স্যার আমাদের আরও কিছু দর্শক আমাদের ফেসবুকে যুক্ত হয়েছেন আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছেন মোহাম্মদ আশরাফুল ইসলাম শাতিল লিখেছেন আসসালামু আলাইকুম স্যার কেমন আছেন আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছেন খুশরু আল আমিন লিখেছেন স্যার আমি দেখছি শরীয়তপুর থেকে ধন্যবাদ দর্শক আপনি শরীয়তপুর থেকে আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন আমাদের সাথে আরও যুক্ত হয়েছেন সুইটি রাজশাহী এক্সিলেন্ট প্রোগ্রাম স্যার ধন্যবাদ দর্শক আমাদের আমাদের সাথে আরও যুক্ত হয়েছেন অদিতি বসু আমাদের সাথে আমাদের বৌদি বৌদি যুক্ত হয়েছেন আমাদের সাথে আমাদের সাথে আরও যুক্ত হয়েছেন আশরাফুল ইসলাম শাতিল লিখেছেন ভেরি গুড থ্যাংক ইউ দর্শক আমাদের সাথে আরও যুক্ত হয়েছেন নিপা ব্যাপারী লিখেছেন বর্তমানে অনেক রোগী আসে মাথা ব্যথার সমস্যা নিয়ে দেখা যাচ্ছে তাদের দৃষ্টি ত্রুটি নেই এক্ষেত্রে রিফ্র্যাকশনের ভূমিকা কতটুকু স্যার উনি একটি প্রশ্ন করেছেন স্যার সেটা হ্যাঁ ঠিক আছে মাথা ব্যথার একটা গুরুত্বপূর্ণ কারণ হচ্ছে রিফ্র্যাকটিভ এরর তো যখন কোনো শিশু মাথা ব্যথা নিয়ে আসে বা কোনো অভিভাবক একটা শিশুকে নিয়ে আসেন যে মাথা ব্যথার কমপ্লেন সেক্ষেত্রে আমাকে দৃষ্টি ত্রুটির যাবতীয় পরীক্ষা নিয়ে এগুলো করতে হবে মানে দৃষ্টি ত্রুটি আছে কি না এটা নির্ধারণ করা যেন যদি দৃষ্টি ত্রুটি না থাকে তখন মাথা ব্যথার যে অন্যান্য যে কারণগুলো আছে সেদিকেই মনোযোগ মনোনিবেশ দিতে হবে আর কি স্যার আমাদের সাথে আরও একজন দর্শক যুক্ত হয়েছেন উনিও একটি প্রশ্ন করেছেন সুরাইয়া রহমান উনি প্রশ্ন করেছেন যে কিছুদিন আগে ভিটামিন এ ক্যাম্পেইন হয়েছে তো আমি আমার শিশুকে ক্যাপসুল খাওয়াতে পারিনি এখন খাওয়াতে পারবো কি না সেটা আপনি এই এই মানে এর আগে কি খাইয়েছেন কি না প্রোগ্রামে খাওয়াইনি স্যার হ্যাঁ প্রোগ্রামে না খাওয়ালে তাহলে ওই যে আমাদের যে সেন্টারগুলোতে আছে যে ভ্যাকসিন এবং এ ক্যাপসুলের যে সেন্টারগুলো যে সেটা থানা হেলথ কমপ্লেক্সও আছে বা শহরে বিভিন্ন জায়গায় আছে ওখানে যোগাযোগ করলেই ওইখান থেকে খাওয়াতে পারবে আমাদের আরেকটি ফোন কল এসেছে স্যার নিয়ে নেছি হ্যালো হ্যালো হ্যাঁ আমার নাম আসমান জি আপনি এমনিতে তো কন্ট্যাক্ট লেন্স ব্যবহার করতেই পারেন যদি আপনি কন্ট্যাক্ট লেন্স মেনটেন করতে পারেন তার যেমন হাইজিন পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ব্যবহার পদ্ধতি যদি আপনি রপ্ত করতে পারেন আপনি কন্ট্যাক্ট লেন্স ব্যবহার করতে পারেন তবে বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে যেহেতু আমাদের হাইজিন মেনটেন করা সম্ভব হয় না আমাদের পরিবেশে দূষণ অনেক অধিক মাত্রায় সেই কারণে এই কন্ট্যাক্ট লেন্স জনিত জটিলতা অনেক বেশি অন্যান্য দেশের তুলনায় সেই ক্ষেত্রে যদি আপনি হাইজিন মেনটেন না করতে পারেন যদি সতর্কতা ওইভাবে ওইভাবে মেনটেন না করা সম্ভব হয় তাহলে এটা খুবই সীমিত মাত্রায় ব্যবহার করা প্রয়োজন যেমন আমাদের দেশে কন্ট্যাক্ট লেন্স অনেকে এইভাবে বলে স্যার একটু পার্টিতে যাব একটু অনুষ্ঠান এটা সেটা অনেকে এই বিশেষ বিশেষ সময়ে বিশেষ বিশেষ দিনে হয়তো বা কন্ট্যাক্ট লেন্স সেটা আমরা এলাও করি তবে তার আগে পরিপূর্ণভাবে ব্যবহার বিধি শিখে নিতে হবে যাতে কন্ট্যাক্ট কন্ট্যাক্ট লেন্স জনিত সমস্যা তৈরি না হয় ধন্যবাদ আপনাকে স্যার আমরা যে প্রসঙ্গে ছিলাম যে টেরা চোখের অপারেশন এই প্রসঙ্গে স্যার বলছিলেন তো আমি যে যে কথা বলছিলাম যে টেরা রোগী নিয়ে প্রথম কথা হলো যে একটা অভিভাবক যখন দেখলেন তার বাচ্চার টেরা সমস্যা আছে সুতরাং টেরা রোগী নিয়ে বসে থাকা যাবে না সমাজের যে সংস্কার আছে সেই সংস্কারে থাকা যাবে না টেরা রোগীকে নিয়ে অবশ্যই একজন চক্ষু বিশেষজ্ঞের কাছে আসতে হবে আসতে হবে চক্ষু বিশেষজ্ঞ নির্ধারণ করবেন 
এই টেরা রোগী এটা লক্ষ্মী টেরা না অন্য টেরা এটা চক্ষু বিশেষজ্ঞ নির্ধারণ করবেন চক্ষু বিশেষজ্ঞ কি করতে পারেন একটা টেরা রোগী উনি পরীক্ষা করে উনি দেখবেন যে এই টেরাটার কারণটা কি হ্যাঁ টেরা চুপ পরীক্ষা করে টেরা হওয়ার কারণটা পাওয়া যায় উনি যদি কারণ পান তাহলে কারণে চিকিৎসা করবেন কারণ যদি না পান তারও চিকিৎসা করবেন টেরা রোগীর চিকিৎসা হতে পারে চশমা দিয়ে হতে পারে এক্সারসাইজ আছে অর্থপ্টিক এক্সারসাইজ আছে এটা দিয়ে হতে পারে হতে পারে এই অক্লুশন বলে একটা পদ্ধতি আছে এই এই যা চোখ বন্ধ করে দিয়ে একটা চোখ ভালো চোখ বন্ধ করে ক্ষতিগ্রস্ত চোখকে ঠিক করা এই এটা বলে অক্লুশন অক্লুশন থেরাপি অর্থপ্টিক এক্সারসাইজ চশমা আর অপারেশন চক্ষু বিশেষজ্ঞ নির্ধারণ করবেন এখনই অপারেশন করবেন না পরে করবেন আপনি আমি না অভিভাবক না এবং সমাজের সংস্কার না সমাজের সংস্কারে পড়ে অভিভাবকরা প্রভাবিত হয়ে একটা বাচ্চার টেরা টেরা শিশুকে আমরা ক্ষতির সম্মুখীন করে দিচ্ছি কোন টেরা আছে তার ইমিডিয়েটলি অপারেশন করতে হবে কোন টেরা কোন টেরা আছে এখন চশমা দিলে হবে কোন টেরা আছে অক্লুশন দিয়ে হবে কোন টেরা আছে অর্থপ্টিক এক্সারসাইজ দিয়ে ঠিক হবে কোনোটা আছে এখনই অপারেশন করতে হবে কোনোটা আছে পরে অপারেশন করলে হবে এই সিদ্ধান্তটা একজন দক্ষ অভিজ্ঞ চক্ষু বিশেষজ্ঞ নিবেন টেরা রোগী নিয়ে আমার মেসেজ হচ্ছে টেরা রোগী নিয়ে বসে থাকা যাবে না সমাজের সংস্কারে প্রভাবিত হবে যাক টেরা রোগীকে নিয়ে দ্রুত চক্ষু বিশেষজ্ঞের কাছে আসতে হবে স্যার আরেকজন দর্শক আমাদের সাথে ফোন নিয়ে যুক্ত হয়েছেন আমরা একটা ফোন নিয়ে নেচ্ছি হ্যালো হ্যালো আসসালামু আলাইকুম হ্যালো আসসালামু আলাইকুম দর্শক আপনি আপনার পরিচয় দিয়ে স্যারের সঙ্গে কথা বলুন জি আমি গাজীপুর সিটি এর আমি বলছিলাম পড়াশোনা করতে কিংবা কাজ করতে প্রবলেম ফিল করে এটা কারণ এবং এটা সমাজের কাছে বিস্তার বলেন আচ্ছা বুঝছি আপনি কি কি করেন शारीरिक त्रुटर कारण चोर आई एस्थेनिक थारण বিভিন্ন কারণে তার এই সিলিয়ারি মাসল এগুলার পাওয়ার যদি কমে যায় তো দেখা যায় অ্যাকোমোডেশন উইকনেস থাকে এই অ্যাকোমোডেশন উইকনেসের কারণে তার এই যদিও সে বয়স প্রেসভাবিক না অ্যাকোমোডেশন উইকনেসের কারণে তাকে অ্যাকোমোডেশনের হেল্প করা লাগে অ্যাকোমোডেশনের সহযোগিতা করার জন্য তাকে প্লাস লেন্স দিতে হয় তাকে নিয়ারের জন্য আর হাইপারমেট্রোপিক যে শিশু আছে বা যারা আছে ওদেরকে তো ওই তাদের নিয়ার অ্যাক্টিভিটিজের জন্য ওটা লাগবে আর কিছু আছে এই এই টেরা আছে স্কুইন্ট কিছু স্কুইন্ট আছে অ্যাকোমোডেটিভ স্কুইন্ট এগুলোর কারেকশনের জন্য তো অবশ্যই চশমা দিতে হবে এবং সেটা নিয়ার কারেকশন দিতে হবে দর্শক আমাদের সাথে যুক্ত হওয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ নিশ্চয়ই আপনার প্রশ্নের সঠিক উত্তরটি আপনি পেয়ে গিয়েছেন স্যার আমরা একটু কমেন্টস গুলো দেখছি আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছেন মাসুক মিয়া লিখেছেন আসসালামু আলাইকুম স্যার কেমন আছেন অনুষ্ঠানটি খুবই ভালো লাগছে জেদ্দা থেকে মাসুক মিয়া শুধু সৌদি আরবের জেদ্দা থেকে আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছেন দর্শক আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সাথেই থাকুন আরো যুক্ত হয়েছেন খসরু আল আমিন ধন্যবাদ দর্শক আপনারা আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছেন আমাদের অনুষ্ঠান দেখছেন আপনাদের সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ স্যার আমরা আমাদের আলোচনার শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি তো দর্শকদের যদি স্যার আপনি অনুষ্ঠান সম্পর্কে দৃষ্টি ত্রুটিগুলো সম্পর্কে আপনার কিছু বলার থাকলে আমার এই দর্শকদের উদ্দেশ্যে আমার কয়েকটা মেসেজ এক নাম্বার হচ্ছে বর্ণচূড়া অন্ধত্ব এটা থেকে আমাদের জাতিকে মুক্ত করার জন্য অভিভাবক হিসেবে আমাদের দায়িত্ব আছে এবং সেটা কি বাচ্চাকে পাঁচ বছর বয়সের মধ্যে চোখের ডাক্তারের স্মরণাপন্ন হইতে হবে এক এটা আরেকটা ল্যান্ডমার্ক এভাবে হয় যে স্কুলে দিব তো স্কুলে দেওয়ার আগে একটা আই টেস্ট করে নিব মাস্ট এটা একটা বাধ্যতামূলক তাহলে বাচ্চার অনেক ত্রুটি আছে বাচ্চা নিজেও বুঝে না আমরাও বুঝি না চোখের ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেছেন চোখের ডাক্তার দেখে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে বুঝতে পারে তার হিডেন লুক্কায়িত কিছু ত্রুটি আছে যেটা এই মুহূর্তে সমাধান না করলে পরে ভবিষ্যতের জন্য এটা পুরো সমস্যা হয়ে যাবে 
তাহলে মেসেজটা হচ্ছে পাঁচ বছর বয়সে যেন প্রতিটা বাচ্চা আপনার প্রতিটা শিশু অন্তত জীবন এই একবার যেন চোখের ডাক্তারের স্মরণাপন্ন হয় স্কুলে যে শিক্ষক যারা আছেন যারা ভর্তি নেন বাচ্চারা আপনাদের কাছে অনুরোধ যে বাচ্চার ভর্তির জন্য আপনারা একটা আই টেস্ট সার্টিফিকেট চাইবেন ওটা না হলে বলবেন যে একটু আই টেস্ট করে নিয়ে আসেন তারপরে আমরা ভর্তি দিই তার দ্বারা জাতি এই যে এই যে শিশু শিশু অন্ধত্ব একটা বিরাট একটা বার্ডেন এই জাতির জন্য একটা বিরাট বার্ডেন হচ্ছে শিশু অন্ধত্ব এবং শিশু অন্ধত্বের একটা বিশাল বিশাল কারণ হচ্ছে শিশুর দৃষ্টি ত্রুটি এই শিশুর দৃষ্টির ত্রুটিটা এটা নির্ণয় হয়ে যাবে পাঁচ বছর বয়সে পাঁচ বছর বয়সে যদি নির্ণয় হয়ে যায় জাতি অন্ধত্বের অভিশাপ থেকে মুক্তি পাবে আর যদি নির্ণিত না হয় দশ বছর বারো বছর বয়সে নির্ণয় করা হলো তখন আর চোখের ডাক্তারের কিছু করার নাই এই মেসেজটা আমি অভিভাবকদেরকে দিব এবং শিক্ষক পাশাপাশি শিক্ষকদের কাছেও আর আরেকটা যেটা হলো শিশু অন্ধত্বের আরেকটা কারণ হচ্ছে স্কুইন্ট বা টেরা এই টেরা নিয়ে সামাজিক যে সংস্কার আছে সেই সংস্কার থেকে আমাদেরকে মুক্ত থাকতে হবে টেরা রোগী নিয়ে বসে থাকা যাবে না চোখের ডাক্তারের স্মরণাপন্ন হতে হবে এবং চোখের ডাক্তার যেভাবে পরামর্শ দেয় ওইভাবে চলতে হবে এটা দুই নম্বর মেসেজ তিন নম্বরটা এটা আধুনিক যুগের সমস্যা এখন দেখা যায় বাচ্চার উৎপাদ থেকে বাঁচার জন্য বা বাচ্চাকে কোথাও কিছুতে একটা ইনভলভ করে রাখার জন্য আমরা বাচ্চার হাতে একটা মোবাইল একটা ট্যাব হাতে দিয়ে দিই কিন্তু বাচ্চার যে মাসুলগুলো আছে আই মাসুল এক্সটার্নাল মাসুল ইন্টারনাল মাসুল মাসুলগুলো এখনো পরিণত হয় না এখনো এখনো তার একোমোডেটিভ একোমোডেশন যে প্রক্রিয়া যেটা এখনো এটা সম্পূর্ণ হয় নাই এই অবস্থায় বাচ্চা যখন খুব প্রচুরভাবে নিয়ার অ্যাক্টিভিটিস করতেছে তখন তার মাসুলগুলো এগুলো এই আপনার ইয়ে হয়ে যায় ফ্যাটিক হয়ে যায় এবং এই ফ্যাটিকিবিটি ফ্যাটিকিবিলিটির কারণে পরবর্তীতে তার রিফ্রেকটিভ ইরোড ডেভেলপ করে তো এই যে দৃষ্টি ত্রুটি তৈরি হচ্ছে এবং দৃষ্টি যদি তার থেকে থাকে ওটার মাত্রা বেড়ে যাচ্ছে কি জন্য ওই যে আমাদের এই বাচ্চাদেরকে আমরা মোবাইলের ভিতরে দিয়ে দিচ্ছি এবং বাচ্চারা অনবরত সেই মোবাইল ব্যবহার করতেছে এই অ্যাক্টিভিটিজের বিষয়ে আমাদের অভিভাবক শিক্ষক সবাইকে সচেতন হতে হবে দর্শক আমাদের আজকের আলোচনা থেকে আমরা অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পেলাম যে একটা শিশুর চোখকে চোখের দৃষ্টিকে স্বাভাবিক রাখতে শুধু পরিবারের অভিভাবকের ভূমিকাই না পাশাপাশি স্কুলের শিক্ষকদের আছে একটি বিশাল ভূমিকা এবং সেই ভূমিকা পালন করলে একটা শিশু স্বাভাবিকভাবে বেড়ে উঠতে পারে শিশু যদি স্কুলে মনোযোগী না হয় যদি সে চোখে ভালোভাবে দেখতে না পায় তাহলে সে স্কুলে মনোযোগী হবে না আস্তে আস্তে তার স্কুল অ্যাক্টিভিটিস কমে যাবে তার এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস কমে যাবে এবং তার স্কুলে পারফরমেন্স খারাপ হয়ে যাবে এবং সে হয়ে যাবে সমাজের বোঝা এই বোঝা থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য আমাদের তার দৃষ্টি ত্রুটিকে স্বাভাবিক করে দিতে হবে দর্শক এবার একটু ভিন্ন প্রসঙ্গ আমাদের আজকের অতিথি উনি শুধু একজন স্বনামধন্য চিকিৎসকই নন একজন চক্ষু বিশেষজ্ঞ সার্জনই নন উনি একাধারে একজন গীতিকার সুরকার এবং একজন সঙ্গীত শিল্পী স্যারের একটি গানের দল আছে অচিনপুরি তো আমরা আমাদের অনুষ্ঠান শেষ করব অনুষ্ঠান শেষ করার আগে আমরা স্যারের কাছে স্যারের রচিত একটি গান শুনতে চাই আমরা গান দিই আমাদের অনুষ্ঠান আজকে শেষ করব। আমাদের সাথেই থাকুন রাজ টিভির সাথেই থাকুন ধন্যবাদ যখন অনুরোধ আসলোই আর যেহেতু চোখের এই অনুষ্ঠান তো চোখ নিয়ে চোখের দৃষ্টি নিয়ে আমার একটা গান আছে বেশ আগের একটা জন্মন্ধ জন্মান্ধ শিশু এই অভিভাবক নিয়ে আসছেন জন্মান্ধ শিশু ওই শিশুটার জীবন কি হতে পারে শিশুটার ভবিষ্যৎ জীবনকে কল্পনা করে আমি একটা গান লিখেছিলাম সেই গানটা আমি চেষ্টা করি কিছু আমার চোখের আলো নাই আমার দুঃখের সীমা নাই দুনিয়া কেমন সুন্দর একটু দেখাও ভাই দুনিয়া কেমন সুন্দর একটু দেখতে চাই আমার চোখের আলো নাই আমার দুঃখের সীমা নাই দুনিয়া কেমন সুন্দর একটু দেখাও ভাই দুনিয়া কেমন সুন্দর একটু দেখতে চাই আমার চোখের আলো না জননী জন্ম দিল তার দেখি নাই জন্মদাতা পিতার মুখ আজও দেখি নাই জননী জন্ম দিল তার দেখি নাই 
जन्मदाता पितार मुख आज देखी नाई जे देश जन्म निल आलो हावए बड़ हलम जे देश जन्म निल आलो हावए बड़ हलम दुख मन रही आज तार देखी नाई दुख मन रही आज तार देखी नाई आमार चोखे आलो नाई आमार दुखे सीमा नाई दुनिया कैम सुंदर एक देखाओ भाई दुनिया कैम सुंदर एक देखते चाह हमार चोखे आलो ना असाधारण सुंदर एक गान सुनल